Chào mừng đến với radio của công ty giấy nhám PQ Phú Nhuận. Hôm nay giấy nhám PQ xin được chia sẻ đến bạn. Đấu trưởng La Mã Việc xây dựng đấu trường Colosseum bắt đầu dưới thời Hoàng đế Vespasian vào khoảng năm 70 đến năm 72 và hoàn thành vào năm 80 dưới thời Titus. Công trình liên tiếp được điều chỉnh dưới triều vua Domitian. Sau trận đại hỏa hoạn thành Roma vào năm 64 sau công nguyên, khu đất xây dựng đấu trường bị bỏ hoang và được hoàng đế Nero cho xây dựng công trình đỗ Mos Aurea tại địa điểm này. Sau bao nhiêu năm xây dựng và sụp đổ do động đất và chiến tranh, những thay đổi ít nhiều đã được tạo ra và hình thành một đấu trường Colosseum như ngày nay. Với niên đại hơn 2.000 năm tuổi, đấu trường La Mã xứng đáng với danh hiệu chứng nhân lịch sử của mình. Ban đầu đấu trường La Mã được thiết kế để chứa được 50.000 người. Sau đó, các kiến trúc sư đã mở rộng thiết kế, nâng sức chứa của công trình này lên đến 55.000 người. Công dụng chính của đấu trường là làm nơi đấu của các võ sĩ. Theo ước tính, hơn 500.000 người và hơn 1 triệu động vật chết khi tham gia các trò chơi sinh tử đẫm máu ở đấu trường La Mã nhằm mua vui cho mọi người trong thời gian công trình này hoạt động. Nơi đây còn được dùng làm biểu diễn công chúng, tập trận giả trên biển, săn thú, kịch cổ điển. Nhiều lễ hội được tổ chức tại đấu trường La Mã kéo dài tới 100 ngày. Đôi khi người La Mã khiến đấu trường La Mã trở nên ngập nước để biến nơi đây trở thành địa điểm diễn ra những trận hải chiến thú vị nhằm mua vui cho mọi người. Công trình này dẫn dần thôi được sử dụng làm nơi giải trí thời Trung Cổ. Sau này, đấu trường được sử dụng làm nhà ở, cửa hàng, tôn giáo, pháp đài. Khi còn nguyên vẹn, chu vi bên ngoài của đấu trường là 545 m Khi xây dựng, Người ta đã dùng tới 100.000 mét đá Chevertin được giữ với nhau bằng 300 tấn vòng kẹp sắt. Người La Mã đã dùng hơn 25.000 mét khối vữa và sỏi để trộn thành một loại bê tông, đồng thời dùng hơn 1 triệu viên gạch kích cỡ khác nhau trong công trình này. Số tiền dùng để xây đấu trường Colosseum được lấy từ chiến lợi phẩm trong cuộc chiến với người Do Thái vào năm 66 tới 73. Khoảng 50.000 cân bạc và vàng đã được thu về từ ngôi đền tại Jerusalem. Các khán giả đến xem thi đấu cũng nhận được một phiếu giống như vé tới sân vận động ngày nay. Phiếu đó ghi rõ số cổng, số tầng, số khu và số hàng ghế mà họ được ngồi. Nó có thể chứa tới 50.000 đến 80.000 người và được thiết kế tốt đến nỗi mỗi người có thể ra khỏi tòa nhà này trong vòng mấy phút. Bí mật nằm trong việc sử dụng tài tình các mái vòm cuốn, các hành lang và các bậc lên xuống dẫn tới chỗ ngồi. Các mái vòm bên trên tầng trệt tạo ra 80 lối vào chỗ đông người, mỗi lối vào có đánh số giúp khách tìm thấy chỗ ngồi của họ. Một tấm vải bạt khổng lồ che nắng che mưa thường được căng ra bên trên để che nắng và trong các buổi trình diễn đêm, một đèn trùm bằng sắt khổng lồ treo lơ lửng bên trên đấu trường. Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, nó đã bị hư hỏng do thiên nhiên tác động động đất. Chu vi phía bắc của đấu trường vẫn còn nguyên với dấu vết trùng tu của thế kỷ 19. Phần còn lại của cổ lỗ xeo ngày ngày nay là bức tường gốc như lúc đang xây. Chào mừng đến với radio của công ty giấy nhám PQ Phú Nhuận. Nghĩ đến giấy nhám, nghĩ đến công ty PQ. 0982 620 546 Tên công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và vật liệu công nghiệp PQ 165 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Phú Nhuận, thành phố, Hồ Chí Minh Điện thoại 0982 620 546 Chuyên cung cấp giấy nhám chất lượng cao cho ngành kim loại, ô tô và ngành gỗ